ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റും പുറമേ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നതുമായ നാടൻ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായാണ് ഞാനിപ്പം വന്നിട്ടുള്ളത് നെയ്യപ്പം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല എളുപ്പത്തിലുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരുപാട് തവണ ട്രൈ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഫ്ലോപ്പായി പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാടൻ നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തത് രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം അര കിലോ കടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നാനൂറ് ഗ്രാമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ചാറ് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് നന്നായി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ താനെ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിലായിരിക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിക്കളയണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെള്ളം വാർന്നതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ശർക്കരപ്പാനി കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാലാണി ശർക്കര എടുത്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് അളവ് പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തത് നല്ല ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ശർക്കര എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടും ഇനി ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു കപ്പിനോട് അടുത്ത് വെള്ളം ഞാൻ ഈ ശർക്കരയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അരി അരച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ വെള്ളം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവും ഭയങ്കര ലൂസായിരിക്കും മൊത്തത്തിൽ ആ മധുരവും ഒന്ന് കുറയും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പോൾ ശർക്കര ഇവിടെ നന്നായി മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇതിൽ കുറച്ച് അഴുക്കും കല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ തീ ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതൊരു അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് നന്നായി അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് അരി അരക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഞാൻ നന്നായി വെള്ളമൊക്കെ വാർത്തെടുത്ത പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നെയ്യപ്പത്തിന് നല്ല ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും രണ്ട് ഏലക്കായും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ നെയ്യപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒറ്റ ചെറിയ പഴം ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ സാധാരണ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പത്തിലാണ് പഴമൊക്കെ ചേർത്ത് തയ്യാറാക്കാറുള്ളത് ഇതിൽ ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രം ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യില്ല മാത്രമല്ല നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ച ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അധികം ചൂടോടെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചൂട് തന്നെ വേണം കേട്ടോ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ചുക്ക് പൊടി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അരയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അല്പം ചുക്ക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ശർക്കരപ്പാനിയുടെ അളവ് ഈ ഒരു ലെവലിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കേണ്ടത് അരി മുഴുവനായി മുങ്ങി നിൽക്കുന്നുമില്ല ഈ ഒരു പാകത്തിൽ വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് അരച്ചെടുക്കാം നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള മാവ് പല രീതിയിലും തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ഇതേപോലെ എല്ലാം കൂടെ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി കുതിർത്ത അരി പൊടിച്ച് നന്നായി ചെറിയ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചേർത്ത് കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെയ്യപ്പത്തിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞും കിട്ടും പിന്നെ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള മാവ് ഇവിടെ നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഭാഗം ഏകദേശം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി ബാറ്ററിനെക്കാട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ലൂസായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ മാവ് ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ
പിന്നെ ഇതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ നല്ല നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ പശുവിൻ നെയ്യാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഉരുക്കാതെ അതേപോലെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ് ചൂടുകാലമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മെൽറ്റ് ആയിക്കോളും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ നെയ്യപ്പത്തിന് ആ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കരിഞ്ചീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എള്ള് ചേർക്കുന്നവരും ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകം മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചൂടാറാൻ വെച്ചാൽ വറുത്ത തേങ്ങ കൊത്ത് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ എല്ലാ ചേരുവകളും കൂടെ നന്നായി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും പിന്നെ ഞാനിതിൽ ഏലക്കയും ജീരകവും പൊടിയാക്കിയിട്ടല്ല ചേർത്തത് അരി അരക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏലക്കാപ്പൊടിയും ജീരകപ്പൊടിയും ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെയെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം നമുക്ക് വൈകുന്നേരത്തെ ചായയുടെ കൂടെ എടുക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മാവ് അരച്ച് റെഡിയാക്കി വെക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കറക്റ്റിന് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് റെഡിയായി കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഏഴ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നന്നായി റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ച മാവാണ് ഇനി നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിപ്പം നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി ചൂടാകുമ്പോൾ മുങ്ങി പൊരിയാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യപ്പമൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു നാടൻ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒരു തവി മാവ് കോരി ഒഴിക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ ഇതേപോലെ പതഞ്ഞു വരും പിന്നെ അത് തെളിഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആയിക്കോളും മാവ് കറക്റ്റ് പാകത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് താനെ അങ്ങ് പൊങ്ങും പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമല്ല മാവ് താനെ പൊങ്ങി വന്നോളൂ അതിനുശേഷം നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇതേപോലെ എണ്ണ ഒരേപോലെ ഒന്ന് കുക്കായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതേപോലെ പൊങ്ങി വരികയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ടൈം ഒന്നും എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കുക്കായിക്കോളും അടിഭാഗം ഒന്ന് മൊരിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തീയാണ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കരുത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇതൊന്നുകൂടെ ഒന്ന് കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നെയ്യപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഓട്ടപാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത നെയ്യപ്പത്തിനുള്ള മാവ് എണ്ണയിലേക്ക് കോരി ഒഴിക്കാം പിന്നെ നമ്മളിത് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മാവ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അടുത്ത മാവ് നമ്മൾ എണ്ണയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നന്നായി പൊങ്ങി അടിഭാഗം ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിരിച്ചു വിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ ചെറിയ ഒരു ഒറ്റ പഴം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ നെയ്യപ്പത്തിൽ തീരെ പഴം ചേർക്കാതെയാണ് ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു രീതി ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് സോ ഉൾഭാഗം ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചേർത്തത് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രീതി തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല നാടൻ രീതിയിലുള്ള നെയ്യപ്പം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി ബാക്കിയുള്ള മാവ് ഇതേ രീതി തന്നെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം പിന്നെ നെയ്യപ്പം ചുട്ടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉൾഭാഗം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ്
ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇരുപത് നെയ്യപ്പമാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മാവ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊന്ന് മുറിച്ച് നോക്കാം ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണുള്ളത് നന്നായി കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നടുക്ക് ഇതേപോലെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടിയിലാണ് ഉണ്ടാവുക സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തിന്നായിട്ടുമാണുള്ളത് അപ്പം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല നാടൻ നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു നെയ്യപ്പത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടാനും മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്